হাজবেন্ড যখন তার ওয়াইফকে কষ্ট দেয় আঘাত করে আল্লাহ রব্বুল আলমের ওই হাজবেন্ডকে এবং তার পরিবারে কিছু গজব নাজিল করে যার কারণে তাদের পুরো সংসারটা নষ্ট হয়ে যায় এবং সে গজবগুলো কি কি এবং যখন একজন হাজবেন্ড তার ওয়াইফকে কষ্ট দেয় আল্লাহ সে হাজবেন্ডকে কোন আজাবে ফেলে কোন পানিশমেন্টে ফেলে এটা আমরা আজকে জেনে নিব সকলে বলেন ইনশা আল্লাহ মাথায় রাখবেন যেই মেয়ের স্বামী খারাপ যেই মেয়ের হাজবেন্ড খারাপ তাকে মেরে ফেলার জন্য বিষ লাগে না তাকে মারার জন্য কোনো গুলি লাগে না সে এমনি শেষ যার হাজবেন্ড খারাপ তার জীবন অলরেডি শেষ তাকে মারার জন্য কোনো বিষ লাগবে না কোনো গুলি লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না সে এমনি শেষ হয়ে গেছে আর আমি আসিফের পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ হচ্ছে এরকম যে পুরুষ তার জীবনে সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে পুরুষের জীবনে আর ওয়ান ফাইভ আছে গাড়ি আছে বাড়ি আছে টাকা আছে পয়সা আছে জনপ্রিয়তা আছে সব আছে বাট একজন নেককার দিনদার মানসিক শান্তির স্ত্রী নাই তার কাছে পৃথিবীর কিচ্ছু নাই ঠিক কিনা বলেন এক্সাক্টলি টু দ্য সেম ও একজন নারী যার কাছে রূপের বাহার আছে অনেক সুন্দরী নারী বাপের কোটি কোটি টাকা আছে ঢাকার গুলশানে ফ্ল্যাট অনেক টাকার মালিক সে অনেক রূপের এবং গুণবতী নারী সে কিন্তু তার কাছে মন মতো একজন স্বামী নেই মানসিক শান্তির একজন হালাল পুরুষ নেই তার মানে তার জীবনে কিছুই নাই ঠিক কিনা বলেন তাহলে বোঝা গেল স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে বিশাল বড় নেয়ামত আর স্ত্রীর জন্য স্বামী একদম সেম দুটোই সেম স্বামীর জন্য স্ত্রী নেয়ামত স্ত্রীর জন্য স্বামীও নেয়ামত এটা অনেক বড় দামি জিনিস তো যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রী কষ্ট দেয় তার প্রথম যে আজাব তাকে ফেস করতে হয় সবচেয়ে বড় আজাব এটাকে আমি মনে করি সেটা হচ্ছে যখন কোনো হাজবেন্ড তার ওয়াইফকে হার্ট করে উইলিংলি অথবা আনউইলিংলি যখনই হার্ট করে কষ্ট দেয় আঘাত করে সেই স্বামী তার সুখ হারিয়ে ফেলবে তার সুখ সে কখনো খুঁজে পাবে না এর কারণ হচ্ছে শুধু স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে নয় পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে কোনো মানুষ যখন মানুষকে কষ্ট দেয় আঘাত করে আল্লাহ ওই মানুষের সুখটা কেড়ে নেয় কারণ মানুষকে অসুখী করে কষ্ট দিয়ে পৃথিবীর কোনো মানুষ কখনো সুখী হতে পারে নাই ঠিক এরা বলে মানুষকে কষ্ট দেওয়া কারো মন ভাঙা যদি ক্রাইম হতো অপরাধ হতো তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের ফাঁসি হয়ে যেত ঠিক না বলে এটা বড় একটা অন্যায় বাট এটা কোনো রাষ্ট্রীয় আইন নাই কোনো সামাজিক কোনো আইন নাই এটা আমাদের সমাজে এরকম তো স্বামী যখন হাজবেন্ড যখন তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয় তার প্রথম যেই আজাবটা তাকে ফেস করতে হয় সে তার সুখ কোথাও খুঁজে পায় না এ কারণ মাথায় কি জানা রাখবেন কারণটা এ কারণ সবচেয়ে বড় কারণটা হচ্ছে মজলুমের দোয়া আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেয় না মজলুমের বদ্ধ করার জন্য আমি বারবার বলি বদ্ধর জন্য আমাকে হাত তুলে দোয়া করতে হবে না যে আল্লাহ অমুককে ধ্বংস করে দাও অমুকের সেই করে দাও শেষ করে দাও নো ইটস নট লাইক দ্যাট বদ্ধ হওয়ার জন্য জাস্ট হৃদয়ের একটা অনুভূতি কষ্ট একদম বোবা কান্না এটাই একটা মানুষের ধ্বংসের কারণ হতে পারে ঠেকে না বলে তাহলে এক নাম্বারটা হচ্ছে সে তার জীবনের সুখ হারিয়ে ফেলবে আর কারো সুখ নষ্ট করে কেউ কখনো সুখী হতে পারে তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে হাজবেন্ড উইল লস্ট হিজ মেন্টাল পিস সে কখনো তার মানসিক শান্তি খুঁজে পাবে না নাম্বার ওয়ান আর একটা বিষয় মাথায় রাখবেন যে অনেক নারী আছে দেখবেন স্বামীকে বিয়ে করেছে ফ্যামিলির বিরুদ্ধে গিয়ে এরকম অনেক মেয়ে আস না নাই কেউ পালিয়ে বিয়ে করেছে অথবা কেউ পরিবারকে সঙ্গে নিয়েই বিয়ে করেছে বাট পরিবারের ওপিনিয়নটা ছিল এরকম যে হি ইজ নট পারফেক্ট ফর ইউ পরিবার বলেছে দেখো মা এটা তোমার জন্য পারফেক্ট ছেলে নয় তোমাকে অন্য কোথাও চুজ করা উচিত পরিবার সাপোর্ট দেয় তাও মেয়েটা বিয়ে করেছে সেই ছেলেটাকে কারণ ভালোবাসা অনুভূতি ফিলিংস কারণ বিয়েটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যাকে যার ফিল হয় না সে তাকে বিয়ে করতে পারে না আর যাকে যার ফিল হয় সমস্ত বাধা পেরিয়ে সে তাকে বিয়ে করতে পারে ঠিক কিনা বলে এখন যখন কোনো নারী তার শখের পুরুষকে হালালভাবে বিয়ে করে তার প্রথম এক্সপেকটেশন থাকে এইরকম যে আমার সমাজকে আমার পরিবারকে আমার সব ফ্রেন্ড সার্কেলকে আমি প্রমাণ করব যে আমার চয়েস আমার পছন্দ সবচেয়েতে ব্যাটার ছিল এবং আমার হাজবেন্ড আমার যোগ্য সে সবসময় এটা ডিজার্ভ করে তার এক্সপেকটেশন এরকম যে আমার স্বামীকে পৃথিবীর সবচেয়েতে উত্তম পুরুষ হতে হবে ঠিক কিনা বলেন তো সেই স্বামী যখন খারাপ হয় মনের বিরুদ্ধে কাজ করে জুলুম করে কষ্ট দেয় সেই স্বামী কি কখনো সুখী হতে পারবে বলে আপনি মনে করেন কখনো হতে পারবে 
সে তার মানসিক প্রশান্তি হারিয়ে ফেলবে সুখ খুঁজে পাবে না দুই নাম্বার এবং এটা আরো বেশি ডেঞ্জারাস বড় আজাব এটা যে স্বামী তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয় তার দুই নাম্বার আজাব হচ্ছে সে যখন মারা যাবে তার কবরের সমস্ত আজাব মাফ হতে পারে বাট সে যে স্ত্রী কষ্ট দিয়েছে আজাব কখনো মাফ হবে না এর কারণ হচ্ছে বান্দার হক হচ্ছে দুই প্রকার এক হচ্ছে হকুল্ল আর এক হচ্ছে হকুল আইবাদ আল্লাহর হক হচ্ছে নামাজ পড়া পড়েন না আল্লাহ মাফ করতে পারে আল্লাহর হক হচ্ছে রোজা রাখা পড়েন নাই আল্লাহ মাফ করতে পারে বাট হকুল আইবাদ যেটা মানুষের হক আপনি নষ্ট করেছেন পৃথিবীর এই মাটিতে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বান্দা মাফ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ক্ষমা হবে তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে মানুষের হক নষ্ট করা মানুষের হক যে নষ্ট করে সে মূলত ক্ষমা পায় না আমরা মনে করি যে দিলাম কষ্ট কি হবে কিচ্ছু হবে না কিন্তু আমরা বুঝলাম না যে এই দিন দিন না আরো দিন একদিন আসবে যেদিন আমাকে হিসাব দিতে হবে কাঠ গড়া দাঁড়াতে হবে আমাকে হিসাব দিতে হবে যে কায় কষ্ট দিয়েছিলাম আমি এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা নিয়ত করে ফেলি আমরা সবাই যে আমাদের জীবনে আমরা কখনো ইন্টেনশনালি মানে ইচ্ছাকৃতভাবে উইলিংলি আমাদের ওয়াইফকে আমরা কখনো কষ্ট দিব না রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ তাহলে বোঝা গেল দুই নাম্বার আজাব হচ্ছে যেহেতু এটা বান্দার হক আপনার স্ত্রীকে যখন আপনি কষ্ট দিচ্ছেন যে কোনোভাবেই হোক আপনার মৃত্যুর পরে আপনার যত আমলই থাকুক না কেন আপনার সব আমল আটকে যাবে এর কারণ আপনি আপনার স্ত্রীর হককে নষ্ট করেছেন ঠিক এটা বলেন এটা আপনি করবেন না হাদিস এসেছে বান্দার হক যখন বান্দা নষ্ট করে কেমতের দিন আল্লাহ তালা তার সব আমল দেখবে মার্শা আল্লাহ ইউ আর রিয়েলি এবেল টু গো টু দ্য প্যারাডাইস ইউ আর রিয়েলি এবেল টু এন্টার ইন দ্য প্যারাডাইস তোমার তো সব ঠিকঠাক আছে আর তুমি না বৌরে কষ্ট দিয়েছিলা তুমি না অমুক ভাইকে কষ্ট দিয়েছিলা তার হক নষ্ট করেছিলা স্টপ ইউ ক্যান নট এন্টার ইন দ্য প্যারাডাইস হবে না তোমার জান্নাত আজকে তুমি মানুষের হক নষ্ট করেছো এই জন্য আজ থেকে নিয়ত করলাম যে জীবনে বউ বলে কথা না পৃথিবীর কাউকে আমরা উইলিংলি বা ইন্টারন্যাশনালি ইচ্ছা করে কাউকে কখনো আমরা কষ্ট দিব না ইংসা আল্লাহ জোরে সরে বল ইংসা আল্লাহ তিন নাম্বার যে স্বামী তার স্ত্রী কষ্ট দেয় এটা পৃথিবীর অনেক বড় একটা লস দুনিয়ার অনেক বড় একটা লস সেটা কি জানেন রিজিকে বরকত থাকে না রিজিকে কোনো বরকত সে খুঁজে পায় না এর কারণ হচ্ছে আমি আগেই বলেছি ভূমিকায় একটা কথা বলেছিলাম স্বামীর জন্য তার জীবনের সবচাইতে উত্তম উপহার হচ্ছে স্ত্রী বলেন কি এবার হাদিস শোনান নবীজি বলেছি কুমতাফিয়ে নিয়ে যখন তোমরা কোনো নিয়ামতে থাকো নিয়ামতের মূল্যায়ন করো এর কারণ নিয়াম যখন বান্দা অবাধ্য হয় আল্লাহর হুকুমের বাহিরে কাজ করে তখন নিয়ামতটা কেড়ে নেয় একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে Your wife is your ni'amah. Your wife is a blessing for you. Aapnaar wife ta aapnaar jo baro ni'amot. Ta aapnaar jo ni'amot re mullayan kut chan na. Eta ekta dhokol aapnaar boite ho be. Shita ki aapnaar rizhi ki barkot thak be. Allah barkot uthai fil be. Barkot kere ni be. Dekh bhen je onek husband wife, onek richest family belong kore. Ebang eta reality thikhe bol chai. Ami onek masses pore si boli bol te pat chai ami. Ami jah boli dekhe shunhe pore ami tar be bola try kore. অনেক পরিবার আছে এরকম যে জাস্ট এসি রুমে থাকে বাট বিশ্বাস করেন ভেতরে কোনো সুখ নাই ঠিক কিনা বলেন হয়তো স্বামী বেতন পায় দুই লাখ টাকা বাট মাস যেতে না যেতেই পনেরো তারিখেই শেষ ভাই দুই লাখ টাকা বেতন কোথায় গেল বলে আমার স্ত্রীর মেকআপ ওইটা আমার ছেলের স্কুল ফি ওইটা অমুক খরচ গাড়ির খরচ ফ্ল্যাট ভাড়া সব কিছু মিলায় পনেরো তারিখে শেষ অথচ একজন যুবক যে হালাল ভাবে ইনকাম করে স্ত্রীকে ভালোবাসে যত্ন করে কেয়ারিং লাভিং হাজবেন্ড সে তার দুই লাখ টাকা লাগে না সে দশ হাজার টাকা দিয়ে সুখে সুখে সংসার করে ঠিক না বলে আল্লাহর যে রিজিকের বরকত আছে এটা উঠে যায় আল্লাহ আমাদের সবাইকে এটা বোঝার তৌফিক দান করুন পড়া আমিন তাহলে স্ত্রী কষ্ট দিলে আপনার রিজিকে বরকত থাকবে না এটা কিন্তু বড় মারাত্মক জিনিস রিজিকে বরকত যদি পেতে চান স্বামী স্ত্রীর মাঝে বন্ডিং ভালো হতে হবে এবং ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া লাগবে রাজি আছেন তো ইনশা আল্লাহ চার নাম্বার সবচেয়ে বড় আজাব এবং সবচেয়ে বড় পানিশমেন্ট সেটা হচ্ছে এই স্বামী যখন তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয় এটার এফেক্ট তার সন্তানের উপরে পড়ে আমি আগেও একবার একটা লেকচারে বলেছিলাম এই কথাটা স্বামী যখন তার ওয়াইফের সঙ্গে রুডলি বিহেভ করে এটার প্রভাব সন্তানের উপরে পড়ে এবং যখন এটা আমি বারবার বলি দেখেন আপনার বাবা যদি চোর হয় আপনাকে মানুষ ব্লেম করবে চোরের ছেলে 
আপনি যদি ডাকাত হন আপনার বাপকে বলে মানুষ ডাকাতের বাপ কথা ঠিক আছে কিনা বলেন আমাদের গুনাহ মাঝে মাঝে পরিবারের জন্য গজবের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে বাবাগুলো আজকে ওয়াইফকে কষ্ট দেয় তারও তো একদিন মেয়ে হবে হবে কি হবে না তার মেয়ে বড় একদিন বিয়ে হবে কি হবে না তো বাবা হয়ে সে তার স্ত্রীর উপর জুলুম করেছে আগামীকাল তার মেয়ে একজনের স্ত্রী হবে তারও জামাই হবে তার জামাই যে তার বউ কষ্ট দিবে না এটাই কোনো গ্যারান্টি আমাদের কাছে আছে তো আমরা বাবা হিসেবে যদি এটা এক্সপেক্ট করি যে আমাদের মেয়ে সুখী হোক তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ওয়াইফের সঙ্গে ভালো হওয়া লাগবে জেসা কেরোগে ওয়েসা হি মিলেগা এটা পৃথিবীর নিয়ম ঘুরে ফিরে সব ফিরে আসে সব চলে আসে এক সময় সব ব্যাক করে যত জুলুম করেছি অত্যাচার করেছি আজ না পাই এক বছর পরে গিয়েও কিন্তু মানুষ ফিল করে যে আমি অন্যায় করেছিলাম ঠিক কেনা বলেন যুবক ভাই তাহলে বোঝা গেল সন্তানের উপর এটা এফেক্ট করতে পারে তো আপনি যদি আপনার সন্তানকে জুলুম থেকে বাঁচাতে চান স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন আমাদেরকে এটা তৌফিক দান করুন সকলে পড়া আমেন পাঁচ নম্বর হচ্ছে এই সন্তান রিলেটেড সেটা হচ্ছে যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয় আঘাত করে আল্লাহ তাকে নেক সন্তান দান করবে না নেক সন্তান দান করবে না বলবেন যে ওয়াট ইজ দ্য লজিক রেফারেন্সটা কি লজিকটা কি দেখেন আমার কাছে যে লজিক আছে লজিকটা হচ্ছে এইরকম মাথায় রাখবেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে একটা হালাল সম্পর্ক হালাল সম্পর্ক একজন স্ত্রী যখন তার স্বামীর থেকে মেন্টালি টর্চার হয়ে পাগল হয়ে যায় কষ্টে তার জীবনটা আধমরা হয়ে যায় মাথায় রাখবেন এটা আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে সাই ফিল করছি বাট বলতে হবে আমাকে যেই রিলেশনের মাধ্যমে ফিজিক্যাল রিলেশনের মাধ্যমে সন্তান আসে এটা কিন্তু হালাল রিলেশন এটাকে আল্লাহ বৈধ করেছেন বাট যখন তার স্বামী কষ্ট দিতে 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 তাকে মেন্টালি শেষ করে ফেলছে তখন একজন স্ত্রীর ভেতরে যে ওই মনোমানসিকতা যে স্বামীর সঙ্গে সে একটা রিলেশন করবে ফিজিক্যাল রিলেশন ওইটা থাকে না সে যা করে বাধ্য হয়ে করে ফলে যখন সে জুলুমের শিকার মজলুম আসে তার ভেতরে শান্তি নাই স্বামী স্ত্রীর ভেতরে বন্ডিং নাই সুন্নাহা নাই আল্লাহর হুকুমের আদেশের পালন নাই বলেন তো এই অবস্থায় সেই মেয়েটার যে সন্তান গর্ভে ধারণ করবে সে কি কখনো নেক সন্তান হতে পারবে উভয় পক্ষের সাপোর্ট লাগবে স্বামী ভালো হতে হবে দিনদার হতে হবে মা দিনদার হতে হবে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা সুন্দর হতে হবে বন্ডিং সুন্দর হতে হবে স্বামী স্ত্রীর ফিজিক্যাল রিলেশন করছে স্ত্রী ঠেকায় পড়ে করছে যে কি করব না করলে তো কিছু করার নাই বাধ্য হয়ে করছে এখানে আসল নিয়ামতটা আসবে না সুসন্তান আসবে না সুসন্তান পেতে চাইলে দোয়া করতে হবে এবং স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসতে হবে স্ত্রী তার স্বামীকে ভালোবাসতে হবে ঠিক কেনা বলার এবং দোয়া পড়তে হবে সকলে আমার সঙ্গে পড়েন রব্বানা হ্যাবলানা এই দোয়া যে বেশি বেশি পাঠ করবে আল্লাহ তাকে নেক সন্তানও দান করবেন নেক স্ত্রীও দান করবেন সুমান আল্লাহ পড়েন তার আমরা জানলাম পাঁচটা পানিশমেন্ট পাঁচটা আজা আপনিয়ে তবে মাথায় রাখতে হবে শুধুমাত্র স্বামী যে কষ্ট দেয় ব্যাপারটা কিন্তু এইরকম না কিছু কিছু স্ত্রী আছে আই এম রিয়েলি সরি টু সে দ্যাট এরা দাজ্জালের চাইতেও খারাপ ঠিক কিনা বলেন যুবক ভাই মারাত্মক লেভেলের এরা তবে এদের বিরুদ্ধে কথা বললে আবার সমস্যা হুজুর নারী বিরোধী কথা বলে না এইটা ব্যাপারটা আসলে এরকম না আসলে পুরুষের একটা নির্যাতন আছে আমরা নারী নির্যাতন নাম শুনছি বাট পুরুষ নির্যাতন হয় বাট এটা প্রাইভেট থেকে যায় এটা গোপন থেকে যায় আপনার বাড়িতে থাপড় আপনার মার্স আপনি বলতে পারবেন না আমাকে এসে বললে তো আপনার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায় আপনি বলবেন না তাহলে বোঝা গেল নারী নির্যাতনটা প্রকাশিত হয় বাট পুরুষ এই যে নির্যাতিত হয় এটা কখনো প্রকাশ পায় না তো শুধুমাত্র স্বামীর ক্ষেত্রে বললেই হবে না স্ত্রীর জন্য আজা বাজনা নাই আল্লাহ প্রত্যেকটা স্বামীকে প্রত্যেকটা স্ত্রীকে একে অপরকে মূল্যায়ন করার তৌফিক দান করো সকলেই পড়ে না আমেন তাহলে করে জানলাম পাঁচটা এক নাম্বার বলেছিলাম স্বামী তার মনের শান্তি খুঁজে পাবে না পৃথিবীর যেখানেই সেই যাক না কেন আর অনেক স্বামী মনে করে ধর তোর তালাক দিয়ে দেবো যা আর একটা বিয়ে করে ফেলবো এরই বাপ রে বাপ 
ওরে বিয়ে করার জন্য মেয়েরা সব বসে আছে একটা লাইন ধরে আরও বোঝে না যে এই যে বউটা পাইছি সেকেন্ড বউ যে ভালো হবে কি হবে না কোনো গ্যারান্টি তার কাছে নাই ঠেক কেন বলেন যে ভাই ও মনে করতেছে বাস একটা দিলাম আর একখান ধরবো আর একখান ধরবো ও শেষ বয়সে বুঝবে যে কত ধানে কত চাল শেষ বয়সে বুঝবে কারণ যে মানুষ শুরুতে অনেস থাকে না মাঝেও অনেস থাকে না শেষ বয়সে তার হাল ধরার কেউ থাকে না ঠিক কেন বলেন তাহলে এক নাম্বার সে তার মানসিক শান্তি সুখ হারিয়ে ফেলবে দুই নাম্বার হচ্ছে কি বলেছিলাম তার সব আজাব মাফ হয়ে গেল এই যে হক সে নষ্ট করেছে এটার আজাব কখনো মাফ হবে তিন নাম্বার তার রিজিকে কোনো বরকত চার নাম্বার আল্লাহ রবুল আলমিন তার যে পরবর্তী জেনারেশন আছে তারা জুলুমের শিকার হতে পারে তার অন্যায়ের কারণে তার জুলুমের কারণে তার গুনাহের কারণে এবং সর্বশেষ হচ্ছে যেখানে স্বামী স্ত্রী ভালোবাসা সঠিক না সেখানে নেক সন্তান আসতে আসতে পারে না এজন্য আমাদেরকে আল্লাহ তালা এই জঘন্যতম আজাব থেকে আমাদেরকে সবাইকে মুক্তি দান করো সকলে পড়া আমিন এবং সকলকে সকল স্ত্রীকে পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করার তৌফিক দান করুক সকলে পড়া আমিন